Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, so früh wir alle als Nobelpreisträger trotzdem so früh aufgestanden, finde ich ganz großartig. Vielleicht sind wir auch da schon im Reich der Scheinheiligkeit, aber das äh, überlasse ich jedem selbst. Ich habe versucht, in den letzten drei Jahren mich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen, weil die Krisengeschütteltheit unserer Zeit offensichtlich zu wenig verlässlichen Lösungsansätzen führt. Die Finanzkrise bekommt man nicht in den Griff, die Schulden eskalieren weiter und wir dürfen ja davon ausgehen, dass doch die kompetentesten Menschen unserer Gesellschaft beteiligt sind. Also wo ist denn Hoffnung? Und dann in der Beschäftigung mit meinem Alltag als Wissenschaftler, der sich mit den Vermögenden beschäftigt. Ich habe allerdings verfüge nicht zwingend über intime Kontakte. Soweit bin ich noch nicht vorgedrungen und es liegt auch nicht in meinem Interesse, mehr oder weniger. Zumindest habe ich drei Formen der Scheinheiligkeit, nachdem ich zwei, drei Jahre darüber gelesen habe, erst mal ganz deutlich herausfinden können. Und zweimal gibt es die individuelle, die wir wahrscheinlich alle kennen seit Jahrtausenden, da wir hier in der Abteilung Bildung sind, sage ich nur Felix Krull. Das ist ja wohl die Inkarnation äh, der Scheinheiligkeit. Aber ich denke auch, wenn man als kleiner Junge oder als kleines Mädchen zum ersten Mal die Schule schwänzt und zu Hause eine brillante Erklärung abgibt, sind das so kleine Formen der Scheinheiligkeit etwas Harmloses, nicht Böses. Aber die Scheinheiligkeit erschien mir dann mit näherer Beschäftigung immer mehr etwas wie eine Verbrennung. Und auch bei der Verbrennung gibt es unterschiedliche Verbrennungsgrade. Die zweite Form der Scheinheiligkeit, die mir dann bewusst wurde, war eine kollektive. Eine aktuelle ist meiner Ansicht nach der amerikanische Wahlkampf. So viel offensichtlichen Schwachsinn von zwei Gruppierungen zu akzeptieren, die Einlassungen, die Familienvordergründigkeit, die Harmonie, die da suggeriert wird, es ist eine Inszenierung und wir wissen das. Bewusst wollte ich jetzt nicht über deutsche Verhältnisse reden, da gibt es ja auf der Messe genügend Bücher, wo Leute, die mit in der Mitte stehen, es selbst verkunden. Eine andere, vielleicht schon etwas problematischere Form des, der kollektiven Scheinheiligkeit ist die Entwicklungshilfe. Wir haben in den letzten 20, 25 Jahren zwei Billionen nach Afrika geschickt. Eine unglaubliche Summe und wenn man Statistikern und vor allen Dingen ähm, Entwicklungswissenschaftlern der United Nations glaubt, dann reichen 350 Milliarden, um die Armut zumindest auf diesem Kontinent für eine längere Zeit zu beseitigen. Also wo ist das Geld geblieben? Äh, Festivitäten für die Entwicklungshilfe gibt es ohne Ende. Es werden auch mehr Preise verliehen als Armut beseitigt. Auch da ist eine große Form der Scheinheiligkeit sichtbar. Jetzt komme ich zur dritten äh, die nenne ich systemische Scheinheiligkeit und da hört es wirklich auf, lustig zu sein. Das sind natürlich die Finanzsysteme und die Tatsache, dass die Schulden der Staaten, die durch persönliches Versagen und durch kollektives Versagen zustande gekommen sind und durch Lobbyismus und fast schon korruptive Elemente, dass die sozusagen an uns, die Bürger, zurückgegeben werden. Ja, also wenn das nicht der Scheinheiligkeit entspricht, dann weiß ich es nicht. Ein anderes Beispiel für Scheinheiligkeit, ich könnte jetzt stundenlang hier nur sitzen und darüber sprechen, sind auch Geschäfte mit Diktatoren in äh, Ländern der dritten Welt, ja, wo westliche Regierungsrepräsentanten äh, mit Diktatoren, deren Kerbholz äh, extrem an Kriminelles äh, erinnert, um Ressourcen zu bekommen, Geschäfte machen. Und das wird aber legitimiert. Also ich denke, die Reise durch die Scheinheiligkeit ist eine endlose und darin, darüber habe ich mir in diesem Buch Gedanken gemacht. Jetzt innerhalb von einer Dreiviertelstunde Ihnen das alles zu übermitteln, ist schwierig und so schnell kann ich auch nicht lesen und dann würde das Zuhören gar nicht mehr gelingen. Deshalb erlaube ich mir jetzt so fünf kleine Textproben zu machen, inklusive des Vorwortes und natürlich, wenn Sie Fragen haben, radikale Fragen auch gerne zwischendurch, weil wir sind ja hier nicht in der Schule bevor da geistige Inkontinenz eintritt, äh, lieber den Arm heben und die beantworte ich dann sofort. Okay, dann lege ich mal los. Ähm, noch ein Hinweis, die Scheinheiligkeitsexponate, äh, die ich jetzt vorlese, sind nicht nach einem Marketing-Scheinheiligkeitsmuster vorgenommen worden. Ich lese also jetzt nicht unbedingt die spektakulärsten Stellen, sondern die, die vermitteln, 
äh, was mit dem Buch gemeint ist. Das ist ja auch so eine Geschichte als Autor. Äh, welche Scheinheiligkeitsregister zieht man selber? In welche Talkshow geht man? Äh, und so weiter. Wie präsentiert man sich auf der Buchmesse? Bemüht man sich äh, bei der Zeit unterzukommen oder macht man eine kleinere Veranstaltung? Mit welchem Verlag arbeitet man heute? Ja, all das gehört mit dazu. Und auch die Frage im Rahmen der Scheinheiligkeit, wer heute noch Autor ist, ist ja auch erlaubt. Ich habe sehr viele Fußballer gesehen. Ich liebe diesen Sport. Ja. Ob man zwingend da philosophisch äh, erleuchtet wird, wage ich noch zu bezweifeln. Und so weiter. Also heute schreiben ja mehr Leute über ihr eigenes Leben, als es Leser gibt. Insofern wird irgendwann die Buchmesse wahrscheinlich in großen Olympiastadien stattfinden müssen. Okay, bevor ich weiter mich in Rage bringe, lese ich einfach mal, vielleicht kann ich das auch besser. Ja, vielen herzlichen Dank für den wunderbaren und sehr emotionalen Vortrag. Unsere Idee ist, dass wir jetzt im Anschluss an die beiden Kapitel ein bisschen diskutieren. Sollte da aus dem Publikum die eine oder andere Frage, Anmerkung oder auch passend zum Buch etwas... Kritik. <lacht> kritische Polemik kommen. Bitte gerne. Ja. Kleine Sekunde, ich gebe Ihnen einfach das Mikro. Ich fand es gerade eine sehr schöne Analyse, aber ich habe mich dabei gefragt, glauben Sie, dass es mal weniger Scheinheiligkeit in der Welt gab und ist die Alternative dann die Heiligkeit? Das ist eine sehr gute, sehr gute Frage. Die Alternative ist sicherlich nicht die Heiligkeit, äh, weil wir damit alles in einen Topf werfen würden. Scheinheiligkeit ist ein Element, was wahrscheinlich seit Menschengedenken zu uns gehört. Aber ich glaube, dass erst im Zeitalter der technologischen Globalisierung, der ökonomischen Weltmärkte, wo wirklich diese Welt ein, ein Dorf geworden ist in einem technischen Sinne, zumindest für die, die global handeln können, dass hier Scheinheiligkeit eine noch nie gekannte Stufe erreicht hat. Also dass mit Verlogenheit äh, sozusagen Geschäfte gemacht werden, die in der Öffentlichkeit aber ständig verteidigt werden. Äh, es ist natürlich alles kompliziert. Es ist kompliziert äh, zu sehen, ob der Nobelpreisträger äh, in diesem Jahr ich meine jetzt den chinesischen Autor, der ein großer Schriftsteller ist, ob das nicht vielleicht auch Scheinheiligkeit ist, das wage ich jetzt gar nicht zu beurteilen. Aber dass wir den Versuch unternehmen, die Scheinheiligkeit zu durchschauen, scheint mir existenziell zu sein. Natürlich spielen Sie damit auch auf den religiösen Aspekt. Ich habe zwei Kapitel nur äh, diesem Thema gewidmet. Äh, eins ist mir bei diesen Forschungen aufgefallen. Es hat im Laufe der Menschheitsgeschichte ungefähr 100 Milliarden Menschen gegeben, berechnet man. Ja? Von denen haben wir fast 90 Prozent geglaubt an irgendetwas, an eine Gottheit. Ja. Also scheint die Evidenz des Glaubens sozusagen zur Menschheit zu gehören, wie alles andere auch. Scheinheilig halte ich, ich bin geboren als katholischer Christ, war mal Buddhist, bin viel gereist und habe mir andere Religionen angeguckt. Für mich ist heute vollkommen klar, dass jede Religion ihr eigenes Recht haben sollte, ihre Seligkeit zu finden. Und finde den eigenen Anspruch, sozusagen aus dem Katholizismus, die letztgültige Wahrheit zu machen, schwierig. Also ich glaube, die Scheinheiligkeit dient in den nächsten Jahren dazu, mit einer gewaltigen Medienindustrie im Rücken, sozusagen uns Sand in die Augen zu sträuben. Am Ende, dass sich die Politik vom Bürger losgelöst hat. Wir werden nicht mehr politisch vertreten, sondern dort werden eigene Interessen vertreten. Da ist mir egal, ob links oder rechts, ja, die sind alle sozusagen in diese Wege verstrickt. Das ist die ehrliche Antwort. Meine Scheinheilige wäre, lesen Sie das Buch und Sie werden wissen. Danke. Noch jemand? Sonst äh, ich hätte da auch noch eine Frage an den Autor in diesem Zusammenhang. Wenn ich an Heiligkeit und Scheinheiligkeit erinnert werde, denke ich auch ganz schnell an Politik. Politiker werden immer, zumindest in den Gesprächen, die ich zuletzt geführt habe, zum Buch, zu dem Thema, immer ganz vorne genannt, wenn es um Scheinheiligkeit geht. Nehmen wir mal den Parla Parlamentarismus. Im Parlament in Deutschland sitzen hunderte von Abgeordneten, die eigentlich ihrem Gewissen verpflichtet sein sollten. Dennoch gibt es einen Fraktionszwang, der dazu führt, dass Politiker scheinheilige Aussagen machen, die sie persönlich abends in der Kneipe so nicht treffen würden. Ist aber da nicht Scheinheiligkeit 
auch ein ganz wichtiger, pragmatischer Ansatz, ohne den es gar nicht wirklich geht? Ja, das ist eine komplizierte Frage. Ich möchte mal so anfangen. Wir alle wissen, dass in der gegenwärtigen Weltlage die Verantwortung von Politikern einfach herausragend ist. Jetzt stelle ich die Frage, ich habe viele beraten, ich kenne viele und würde sagen, dass die überwiegende Mehrzahl wirklich mit vollem Herzblut an ihrer Aufgabe hängt und auch an ihrer Idee. Es kommt jetzt darauf an, aus welchem politischen Lager man kommt. Jetzt geht es aber los. Ich würde mir einen Gesundheitsminister, da meine ich jetzt nicht den aktuellen, sondern grundsätzlich oder Verkehrsministerin wünschen, die Gesundheitsminister, die Ärztin oder Arzt ist, die Krankenhäuser kennt, die Krankenversicherung kennt, ja, die Pflegenotwendigkeiten kennt, die sozusagen von einer inneren Kompetenz zum Thema kommt. Wir wissen aber, dass in unserem parlamentarischen System, äh, da braucht man jetzt nicht wieder Churchill zu äh, zitieren, dass das Beste ist, da habe ich auch gar keinen Zweifel dran, sondern ich frage, wie kann man das reformieren? Ich glaube, dass es nicht wirklich demokratisch ist, wenn die Parteien alleine entscheiden, wen sie auf die Wahlliste setzen, weil wir wissen, da geben sich die Leute selber die Klinke in die Hand. Und wenn sie als Minister gescheitert sind, werden sie nach Präsident von irgendeiner äh, humanitären Veranstaltung. Das andere, was ich meine, es gibt überhaupt keine Ausbildung zum Politiker. Das ist einer der wenigen Berufe, die sozusagen ohne Ausbildung äh, äh, zurechtkommen. Das ist mir vollkommen schleierhaft. So. Fraktionszwang ist das, wonach du gefragt hast. Äh, beim Thema Beschneidung, beim Thema Geburtenkontrolle ist dieser Fraktionszwang ja eine Geisteskrankheit. Wie kann man einen Menschen zwingen, aufgrund fraktioneller Zusammensetzungen gegen sein Gewissen zu entscheiden? Also ich glaube, dass wir mit diesem System nicht mehr zurechtkommen und ich sage auch aus folgendem Grund. Die gesamten Parteiprogramme, alle der jetzt für mich noch da drei, vier, vier erstmal relevanten Parteien, stammt aus ihrem persönlichen Selbstverständnis und auch dem persönlichen Selbstverständnis meistens ihrer Milieus und Sozialisation. Ich möchte aber, dass hier jemand Politik macht, der sowohl für die Armen als auch für die Reichen zuständig ist. Ja? Sowohl für die Unternehmer als auch für die Arbeitslosen. Was nützt mir diese frag fragmentierte Form? Man sieht es ja jetzt auch bei neuen Kanzlerkandidaten. Das würde aber für die andere Partei, für die CDU genauso gelten. Jeder sucht sich ein Thema, wo er sozusagen andere Gruppen aufhetzen kann. Was ist das für eine Form von Repräsentanz? Die Bürger würden ja hier milieumäßig sozusagen gegeneinander in Stellung gebracht. Und ich halte, diese Form von Politik ist eine des Kalten Krieges. Die ist, wenn ich es mal psychologisch sage, retardiert. Und da sollten wir wirklich als Bürger nach anderen Sphären suchen. Ich habe in dem und auch im letzten Buch Vorschläge gemacht. Ich würde mir wünschen, dass, ich sage jetzt einfach mal, ein Herr Professor Kirchhoff oder eine reputierte Persönlichkeit aus dem öffentlichen Leben eine Mannschaft zusammenstellt, ja, mit Fachleuten, die sich zur Wahl stellen, damit die unsere Probleme lösen können. Was interessiert mich letztendlich die ideologische Grundlage? Wir haben eine faktische Problemlage in unserer Zeit und in die muss man leider angehen. Es gibt Vielen Nachfolge. Dank, gibt es noch eine Frage? Wenn es keine Frage mehr gibt, danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Thomas Dröhn für die wunderbare Lesung und ich darf Sie noch darauf hinweisen, wir haben einige Bücher da, wer Interesse hat, darf gerne zugreifen und ich bin sicher, dass der Autor auch was Nettes hineinschreibt. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Sonntag noch auf der Buchmesse.